evening, good afternoon, and good morning, mga sir. Uh, nandito na naman tayo to discuss or to review a very, very nice story na makakapulutan natin ng alam, no? As a security personnel, as a safety personnel, as a raids master, uh, ang story ang ito, o ang moving ito ay very, very useful, no? magagamit na din to on our day-to-day -day function as a personnel, no? Ito ay true to life story, no? Ginawa nito ng, ng movie. Ito ay matagal na, no? Last 80 pa ito, no? Pag mapanood mo ang movie ito, parang ma-realize mo gaano ba kahirap yung mag-decision mag making, no? Ang nakasalalay kasi dito yung relatives natin, no? either isave ba natin ang maraming buhay or isisave natin ang buhay ng ating anak or relatives. No? The story tells us that it is very hard to, to pursue a certain uh, decision na ikakasama ng lahat or ikakasama ng anak mo. I tell you a story no isang Braids master, or we will consider na lang, we assume na lang na siya yung safety officer sa isang braids, no? sa isang tulay. Sa tulay na yun, maraming dadaan. Unang-una yung mga barko dadaan sa area na yun. No? Pag dumaan yung babarko, pag dumaan yung mga yate, hiangat yung braids, dadaan ng yate. Same time, kailangan nakapag-coordinate din dahil may dadaan din pala, release din ng train yun. No? Daan ng release ng train, ang lugar na yun. Pag may dumaan na barko, bubuksan mo yung bridge. Pag may dumaan naman ng train, i-coconnect mo yung bridge. One day, masaya yung mag-ama. No? Yung anak niya, dinala niya dun sa workplace niya. So, nung dinala niya sa workplace, Masaya yung araw na yon a certain time, no, may dumaan na barko, no. Okay, nakikita niya, nakita na, anak niya, nakikita niya rin. So, so binuksan niya yung bridge. Binuksan niya yung bridge dahil dumaan yung barko. And anyway, may parating din na train. Although, alam niya na yung ginagawa niya, kasi as a safety or a bridge master, alam niya within several years na siya nagtatrabaho, Alam niya na kung paano yung routine ng kanyang daily routine sa kanyang workplace, no? Pag may dumaan na train, idugtong niya yung relays. Pag may dumaan na mga barko, pa, 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 iangat niya yung trains. No? Sad to note, nung parating na yung train, yung anak niya nagtatawag sa kanya. Kasi kung alam mo na yung trabaho mo, daily routine mo, Isang connect mo na dyan, isang ano mo na yan, isang command mo na yun sa mga machine, magagawa mo na yun. Pero, a very uh, unfortunate incident, yung anak niya, nakita niya na yung train. Daddy, daddy, may parating na train. Sumigaw pa yung bata. No? Daddy, daddy, may parating na train. Alam na naman ng, ng tatay niya yun. Nung trabaho niya yun, isang tunog pa lang, Usok pa lang, alam niya na may parating na train. Yung bata niya nangungunit kasi ang kala niya, hindi pala notice ng tatay niya. So, when pumunta din yung bata dun sa, malapit dun sa braids. When, a un, very unfortunate incident, nalaglag yung bata. Parating na ngayon yung train. So, if you are a safety personnel, ano ang gagawin mo? Ibaba mo ba yung ano, braids? para mag-connect doon sa train. Pag ibaba mo naman yun, may ipit yung bata. Hmm? Pero, kung hindi mo naman ibaba yung, yung, yung release na yun, sasabog yung train, patay ang lahat ng pasahero. Which is, ang mga pasahero yun, mga bad elements, mga bad people, like, may isa nagmamariwana, yung isa nagsasyabu, may mga isa, May maraming happy-go-lucky people na nandun sa train. 
So, pag ikaw safety officer, anong pipiliin mo? Yung anak mo? Or sa kapakanan ng bawat tao? Ito ay ating i-review para ma-analyze natin gaano ka-importante yung decision making. Either pipiliin mo yung anak mo or hayaan mo nalang sumabog yung mga bad people na nakasakay sa train. Now, ano ang ginawa ng tao? Ano ang ginawa ng safety officer? Malalaman natin sa kwentong ito, sa mobbing ito, kung ano ang ginawa niya. Either hinayaan niya na ba mamamatay yung anak niya doon na hitit? ibaba niya yung release ng train or inayaan niya na lang nasasabog yung train dahil hindi nagdugtog yung binadaanan yung release well, ating alamin sa istorya nito kung ano ang nangyayari either, sinag- either tama ba ang decision niya at malalaman natin kung ano ang naging decision niya either ibaba niya yung train para maipit yung anak niya hayaan niya lang maipit iiyak na lang siya or hayaan niya na lang nasasabog ang train kasi ang saka, ang sakay naman ng mga ng mga ng, ng train na yon is mga bad people naman eh so may makikita natin ito ang moving ito
story na siyempre nga sasaktan tayo dahil ang ginawa niya binaba niya yung cream or na sinitin yung the other people pinayaan niyang maipit yung anak niya doon pinayaan niyang mamatay yung anak niya or na sinitin yung the others pero ginawa niya yun ni Jesus makasakit isipin nung binaba niya yung 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 release hindi niya alam kaya ko ba to? kaya mo bang matanggap na sa kapakanan ng lahat yung anak mo naman yung maibibigay mo at buhay naman ng kapalit ay relatives mo pa so when the story tells us nagtama yung decision niya wala na rin tayong magagawa doon itanggapin siguro in, in reality hindi natin matatanggap pero ang decision niya that is very right decision kasi kung hindi niya binaba yun hindi niya na rin makikita yung anak niya sa so, sabog lahat yun lahat sila either mamamatay siya mamamatay yung pasayero at lalang din niya na makita yung anak niya yun lang at sana may natutunan tayo I hope ma-realize natin yung story ang yun na siguro for safety the other people para safety naman ng anak mo siguro dadalhin mo mo yung anak mo sa workplace, siguro kailangan natin ba na yan? Kailangan natin lahat ng gagawin natin safety. Lahat ng moves mo safety. Lahat pagbukas ng green safety. So, this the word for that is safety is our number one priority. Yun lahat. Maraming maraming salamat po. God bless po sa inyo lahat. I hope na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Marami pa tayong story at topic contain na magagamit natin in our day-to-day -day function as security, safety, personnel. Thank you and good evening, good morning, and uh, good afternoon.